আমি মস্কোতে উইথ রাশিয়ান গার্লস বাংলা নাচ করেছি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট অ্যান ইন্ডিয়ান কম্পিটিশন এ ডান্সার অ্যান্ড আই হ্যাভ এ ফ্রিডম অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমি ডিফারেন্ট ডান্স ফর্ম করতে পারবো বাংলাদেশের কালচারকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন এটাতে কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছিল বড় হয়ে বুঝেছি যে এটার নাম হলো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আমি কখনো বুলিট ফিল করি নাই সবাই বুঝতো যে আমি ডিফারেন্ট আমি দ্য অনলি ব্রাউন স্কিন গার্ল ইন দ্য ইন্টায়ার স্কুল আমার ফেসে দেখা যায় যে আমি বাঙালি আসসালামু আলাইকুম আমি আয়সার সিদ্দিকা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমাদের নতুন স্টেলার ওমেনকে নিয়ে আজকে বিটিআই দ্য ডেইলি স্টার স্টেলার ওমেন ফ্রম কালচার রিদি শেখকে নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করব তার গল্পগুলাই আমরা শুনব সবাই মিলে চলুন শুরু করা যাক আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের স্টেলার ওমেন রিদি শেখকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এখানে আনার জন্য ফর বিটিআই স্টেলার অ্যাওয়ার্ড ফ্রম বিটিআই অ্যান্ড ডেইলি স্টার কংগ্রেচুলেশন ফর বিকামিং দ্য স্টেলার ওমেন অফ বিটিআই দ্য ডেইলি স্টার স্টেলার ওমেন ফ্রম কালচার থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সো ফার উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ডিজার্ভ দ্যাট থ্যাংক ইউ সো মাচ এ স্টেলার ওমেন হওয়ার গল্পটা তো আমরা শুনবই কিন্তু শুরু করতে চাই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে কারণ আমি জেনেছি যে আপনি আসলে বাংলাদেশে বড় হননি এই কারণেই আমি শুনতে চাই যে আপনার ছোটোবেলার গল্পটা বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ সো ফার আই নো ইউ ইউ ওয়ার ইন রাশিয়া রাইট সো আমরা এই গল্পটা দিয়ে শুরু করতে চাই প্লিজ আমার জন্ম আর আমি বড় হয়েছি মস্কোতে রাশিয়াতে আমার বাবা মা এইটিজে গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল আমার বড় ভাই আছে তার জন্ম বাংলাদেশে আর আমার জন্ম মস্কোতে হয়েছে ছোটোবেলার থেকে আমি ওখানে ছিলাম অ্যান্ড আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি রিয়েলি রিয়েলি স্মল মস্কোতে বাট তারপরেও খুবই মানে মোস্টলি পিপল গো টু মস্কো ফর এডুকেশনাল পারপাসেস সো আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার হেরিটেজ আমার রুটস যতটুক জানা পসিবল জানতে অ্যান্ড a lot of credits are going to my parents especially right. my mom because it was really hard je deshe kono cultural center nai je deshe language school nai how she could uh, keep me close to my culture seta amar ma koreche through dance and music initially amar ma che chilo jeno ami rabindra sangeet gai harmonium tabla e gulo sob shikhi pasapashi nacho chilo মানে কালচারাল সেন্টার ছিল না আই লার্ন সাম ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্মস ওইটার অ্যাক্সেস একটা ছিল প্লাস থাকে না কিছু কমিউনিটি আন্টিরা যারা আগে নাচ করত তো যেমন স্মিতা আন্টি আমাকে নাচ শিখিয়েছিল যখন আমি ছোট ছিলাম একদমই ঘরোয়া ভাবে হ্যাঁ একদম ঘরে মানে আমি বাসায় আন্টির কাছে মানে দাওয়াত খেতে যে আচ্ছা চলো আমরা একটা নাচ শিখি আমার মার সাথে ডিসকাস করেছে যে এই গানে এই গানে ফোক নাচে ফোক নাচ করা যায় সো এরকম আমি বাংলা ফোক নাচ দিয়ে স্টেজে উঠেছি যে আমার ফার্স্ট পারফরমেন্স ছিল পাঁচ বছরে ওইটা বাই দ্য ওয়ে আমি শিখি না ওইটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভিডিও দেখে সাডি ইসলাম মৌ আপু এসেছিল মস্কোতে নৃত্যাঞ্চল গ্রুপের সহ সো দে হ্যাভ দ্যাট পারফরমেন্স অমুই না শুনুম আমি সারা জীবন মানে দিস ইজ মাই ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট ফেমাস মানে ফেভারিট গান যেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে পারফরমেন্সটা তা আমি ছোটোবেলার থেকে ওই নাচটা দেখতাম টিভিতে আর বলতাম আমি এটা শিখবো আমি এটা শিখবো তো আমাকে মা দেখ মানে প্লে করতো আর আমি দেখে দেখে শিখতাম তারপর বাংলাদেশি এম্বাসিতে আমি পারফরমেন্স করেছিলাম যখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর সো দ্যাটস হাও আই স্টার্টেড অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো যে কাপল অফ ইয়ার্স এগো আমি কিন্তু মৌ আপুর একটা কোরিওগ্রাফি করেছি ইট ওয়াজ লাইক এ ফুল সার্কেল আমি তখন বলেছি যে আমি বড় হয়েছি আমার ফার্স্ট বাংলা নাচ ছিল বাই কপিং ইউ and now i'm choreographing you like kot theke kothay esheche ami so um ei rokom ami boro hoyechi plus i had an access to western dance forms choto belay ami ek bochorer moto ballet classes korechilam tar pore ballroom dance jeta bole jetar access europe e thake shei naach gulo ami shikhte perechi and amar ma 
like she had her higher education in Moscow. Tarporo, Amar John Mohor Pore, Amar Ma fully focused Korache, and Ami different activities Korte Bari Chotabella, the KJ access Tami Pechi. So music school, art Botchami Korachi, dance classes Korachilam, drawing classes Korachilam, shop kitchen. And it's like Ami school is at she, school take a bear hoy, lunch Kore, Ami music school is at she, music school to share holo. That was my life. So, but credit, all credit goes to your mom. This is Bangla Shekhata. Kotha bolte parata. Ita to shabhavik bashay hoto Bangla Shekha hoto. Bangla kotha bola hoto. Ita khubi tough ek situation. Jemon ami jani je onik Bangladesh ra chhe London e ba US e ba Australia the ba Canada the. Okhan ek tik community a chhe. Je ita ami. I don't feel like I'm in Moscow. I'm going to travel a lot, I'm going to be able to get a lot of community. But how can I learn the language? When I'm in Russia, the rest of 90% are with Russians. It's really, really hard. When I'm in Russia, I'm going to listen to Bangla, but I'm not speaking practice. So when I'm in Bangladesh, like later on in Bangladesh, I'm going to be able to get a lot of people. I'm going to be able to get a lot of people. Our face is Bangladesh, our appearance is Bangladesh, I'm a brown skin girl. So, one of them is confused. You can see that you can speak Bangladesh, but you can speak Bangladesh. But there is a huge, big picture why I couldn't speak Bangladesh. Though, I have a lot of Bangladesh and it's the sweetest language. So, what are you doing in education? How many days did you do it? Um, 23 years of my life. Ah, ah. Yes. I was a little girl until I finished my university. I was in the same place. And I was doing a lot of extra-curriculum activities. Nudge, gun, drawing or anything or playing piano. My mother, my father and my brother, he is very academically focused. She said, you should go to school studies first. So, our parents ensure that we have a solid educational background with my dance activities. So, why don't you think that a hobby, a childhood activity, a career, a profession. So, my education was in top three economic universities in Russia, international economic relations and ah. foreign affairs. That was my uh, educational background and it was my compulsory. If you do it, you do it. If you do it, you do it. So, <laughs> I, I had to, I had to maintain this, but I had to say that my parents were support. I had to support that I had to go to school and I had to go to school and I had to go to school and I had to go to school. So, it was a support, but it was a solid career, it was a solid career, it was a solid career, so that in the future it was a good thing. And I am very, very grateful for this, that I have a great mindset in my life. And I said, what do you do to combine this? And what I said is that you have to sacrifice. When I was in my social life, I was in my social life. वेस्ट चिलो ना माने आमर फ्रेंड्स चिलो बट आमी फ्रेंड्स के साथे जे घुटते जाबो बा पार्के जाबो आमर ये टाइम तो चिलो ना सा आमी ओए दिखते के एक तो मिस आउट करे थी जिता आमी एकों फुलफिल करते पाची राइट सो इट्स अबाउट राइट प्रायोरिटीज राइट टाइमिंग जोखन आमा के मेरा जिगा शकोरे यंग गर्ल्स देर आस्किंग मी जे आई वांट टू परस्यू द करियर आमी तुम्हार मतो डांसर होते चाहे आमी तुम्हार मतो कोरियोग्राफर होते चाहे तो खन आमी बोली ऑफ कोर्स डांस करबा प्रैक्टिस करबा ट्रेन करबा स्कूले जाबा बट पढ़ाचुना फर्स्ट तुम्हें जो डेटा करते ना पढ़ो तो वाले डेटा किन्तु मेंटेन करा खूब ही टाल बिकॉज एकोन लाइफ इस चेंजिंग वर्ल्ड इस चेंजिंग and it's not only about arts. Even marketing on जाना उचित how to promote yourself to do it on industry in the industry. So that's it. International relation थे के पढ़ाचुना कोरे ऐसे जो कुन पढ़ाचुना कोट चिलेन so, what was your vision? So, I was like, what do I want to do? So, I didn't have this plan that I will be a dancer. I didn't have a lot of fun with my parents. When I was 19, I was doing my first dance reality show. Along with my education. So, I had my dance group. I did a weekend. I practiced on the weekend. I was teaching since I was 14. So, I was an assistant teacher. आमर निजर स्कूले तখন तके आमर एक्टर मने 
এডুকেটর এর একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে ওকে তারপরে অনেকে আমার কাছে এসে বলছে যে আমি একটু ইউ নো বলিউড বা একটু সাউথ এশিয়ান নাচ শিখতে চাই তখন আমি আমার নিজ গুক খুলেছি খুলে আমি দেখি যে সবাই অল দিস আর ইন মস্কো ইন রাশ ইন মস্কো সো আমার গ্রুপের নাম ছিল শাপলা এন্ড দ্যাট ওয়াজ ইন রেসপেক্ট টু বাংলাদেশ যে আমাদের জাতীয় একটা সিম্বল হলো শাপলা এন্ড আমরা যখনই আমাদের কোনো বাংলাদেশি কম্পিটিশান ডান্স কম্পিটিশান ছিল না সবই রিলেটেবল একটু ইন্ডিয়ান ছিল সো যখন হলি কম্পিটিশান হয় আমি আমার গ্রুপের সাথে ফার্স্ট স্টেজ পারফরমেন্স করেছি অমুই নাসুন অমুই নাসুনম গানে সো এই যে একটা সাইকেল চলেছিল সো আমি যখন এটা পারফরমেন্স করেছি আমাদের প্রাইস ছিল ফার্স্ট সো ফার্স্ট ফার্স্ট প্লেসটা আমরা পেয়েছি অ্যান্ড আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি ফোক ডান্স অ্যান্ড ইটস আ বিগ অ্যাচিভমেন্ট যে আমি মস্কোতে উইথ রাশিয়ান গার্লস বাংলা নাচ করেছি অ্যান্ড আই ওয়ান অ্যান ইন্ডিয়ান কম্পিটিশান সো সেখান থেকে আই গাট ইভেন মোর মোটিভেটেড যে আমি আরও নাচ নিয়ে কাজ করব সো ব্যালেন্স আউট করতে করতে যখন আমার পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে আই গাট দ্য ডিপ্লোমা তখন আমার মা বলেছে বাবা বলেছে এখন তুমি যদি চাও তুমি কিন্তু পার্সিউ করতে পারো বিকজ আই অলরেডি হ্যাড দ্যাট সলিড বেস সো আমি সব সময় মেয়েদেরকে একটা মোটিভে মোটিভেশন দেওয়ার চেষ্টা করি দ্যাট ইউ অলওয়েজ নিড টু হ্যাভ প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি অ্যান্ড হ্যাভ দ্য বেস বিকজ ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং এভরি মোমেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড আমি যখন ভার্সিটিতে ছিলাম লাইক মাই কোর্স মেটস কেউ ইউএনএ কাজ করছে কেউ কিপিএমজিতে গিয়েছে কেউ ইউনিলিভারে কাজ করছে বাট ইন রাশিয়ান সেক্টর আর কি রাশিয়াতে আমি যেমন একটা ইন্টার্নশিপের অফার পেয়েছিলাম লরিয়ালে তো আমি ওখানে ছিলাম বাট অ্যাজ এন ইন্টার্ন তারপরে এই গল্পগুলো শুনব হ্যাঁ ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে আসি হ্যাঁ সুধি দর্শক আমরা শুনছিলাম হৃদি শেখের গল্প আমরা গল্পগুলো শুনব অবশ্যই আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি একটু পরেই সুধি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি হৃদি শেখের কাছে তার গল্প শোনার জন্য হৃদি এই যে আপনি আজকে এই পর্যায়ে এলেন মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কালচারে বড় হয়ে বাংলাদেশের কালচারকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন এই যে ট্রানজিশনটা বা ট্রান্সফরমেশনটা এটাতে কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছিলেন ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জ তো ছিলই রাইট বড় হয়ে বুঝেছি যে এটার নাম হলো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস যেটা আমার ছিল কারণ আমি কখনো বুলিড ফিল করি নাই স্কুলে যখন ছিলাম আমাকে সবসময় রেসপেক্টফুলি সবাই বুঝতো যে আমি ডিফারেন্ট যে আমি একটু ডিফারেন্ট কালচার থেকে এসেছি আমি দ্য অনলি ব্রাউন স্কিন গার্ল ইন দ্য ইন্টায়ার স্কুল সো সবাই অ্যাকচুয়ালি আমার কালচারটা পছন্দ করত যে কোনো একটা প্রোগ্রাম হলে সবাই বলতো শাড়ি পরে আসবা শাড়ি পরে আসবা ইভেন আমার নিজের প্রম নাইটে আমি যখন স্কুলে ছিলাম প্রম নাইট ছিল তখন শাড়ি পরে গিয়েছে যখন ভার্সিটি ছিল তখনও শাড়ি পরে গিয়েছে বিকজ এভরি ওয়ান রিলি লাইক দিস কালচার যেটা আমি বাসা থেকে ক্যারি করে আনতাম কিন্তু তারপরও ওয়েন ইউ সি দ্যাট এভরি ওয়ান আর সিমিলার কিন্তু তুমি ডিফারেন্ট তখনই আমার একটা জিনিস কাজ করতো যে অ্যাকচুয়ালি আই নিড টু গেট ব্যাক টু মাই রুটস আমাকে একটু নিজের কালচার নিয়ে একটু হেরিটেজ নিয়ে একটু বেশি কিছু জানতে হবে বা আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু কাম টু সাউথ এশিয়া সেটা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এই রিজন একটু কাজ করতে জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি আসলে কোথ মানে কোথা থেকে এসেছি সো আমি সবসময় ডান্স রিয়েলিটি শো করতে চেয়েছিলাম তখন আমি জানতাম না যে বাংলাদেশে আছে আমি জানতাম ইন্ডিয়ার একটা ডান্স রিয়েলিটি শো যেটা আমি পরে করতেও পেরেছি ট্রায়ালের জন্য আমি রাশিয়াতে করেছি আমি ইউক্রেনে করেছি আর যখন একদম বুম সিজন হচ্ছিল ইন্ডিয়াতে তখন আমি আমার ভার্সিটি নিয়ে বিজি ছিলাম সো অ্যাজ আই টোল ইউ আগে স্টাডিজ তারপরে ডিফারেন্ট হবিজ ওর নাচ তো আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি নাই তখন একদিন আমাকে মা বলছে আচ্ছা তুমি যে ডান্স রিয়েলিটি শো করতে চাও ইন্ডিয়াতে কিন্তু তুমি তো বাংলাদেশেও কাজ করতে চেয়েছিলে আমি লাইক হ্যাঁ তখন আমাকে মা বলছে যে বাংলাদেশে কিন্তু একটা ডান্স রিয়েলিটি শো চলছে আর মা সব সময় বাংলাদেশকে মিস করার জন্য কেবল টিভি বাংলাদেশি চ্যানেলস সব দেখত তো বলছে যে আমি দেখলাম যে অডিশন চলছে তুমি কি করবাটেড হ্যাঁ শি ওয়াজ আপডেটেড তুমি কি করবা হ্যাঁ ওয়াই নট তখন আমার স্টাডিস কমপ্লিট 
তখন আমি জব করতাম জব করতাম ইন এইচআর এক্সিকিউটিভ সার্চ অলসো ডিফারেন্ট একটা স্টোরি দ্যাটস আ ভেরি ডিফারেন্ট একটা লাইন বাট আমি বলেছি যে আচ্ছা চলো যাই অ্যান্ড লিটারেলি দুই সপ্তাহে আমি জাস্ট আমার বসকে বলেছি যে আই হ্যাভ টু গো টু বাংলাদেশ একটা প্রজেক্ট করে চলে আসবো আমাকে এক মাস দেন যে এক মাসটা আট মাস হয়ে গেছিলো পরে কনভার্ট হবে আমি বলছি যে আমাকে জাস্ট এক মাস দিন তো আমি দুই সপ্তাহে সব কিছু গুছায় মস্কোতে রেখে আই কেম টু ঢাকা ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আমি এসেছি তখন দ্যাট ওয়াজ ফোর্থ টাইম আমি বলবো যে ফার্স্ট টু ভিজিটস আমার কিছু মনে নাই বাট ফার্স্ট ভিজিট ওয়াজ ওয়ান আই ওয়াজ এইটিন আঠারো বছরে আমি এখানে এসেছি সো ইন এ সেন্স দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম হ্যাঁ আর যখন আমি রিয়েলাইজ বাংলাদেশ হ্যাঁ আঠারো বছরে বাট ফর দ্য সেরা নাচিয়ে আমি এসেছি ওয়ান আই ওয়াজ টোয়েন্টি থ্রি ওকে তখন আমি এসেছি ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং আই এম লিভিং হেয়ার কাইন্ড অফ তো আমার তখন ক্যাম্পে থাকা দরকার ছিল অ্যান্ড আই উইল নেভার ফরগেট দিস মোমেন্ট বিকজ আমি আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট বাংলাদেশ দ্য ওয়ে মাই মম টট মি অ্যাবাউট বাংলাদেশ যেভাবে আমাকে মা বলেছে বাবা বলেছে যে বাংলাদেশ এরকম আমি ওরকম একটা মাইন্ডসেট নিয়ে এসেছি তো আমার এরকম একটা ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তারপরে আমি বাংলাদেশে কাজ করা শুরু করেছি আমি আসা যাওয়ার উপরে ছিলাম আমি কখনো চিন্তা করিনি যে আমি এখানে সেটেল হবো আমার রিয়েলিটি শোটার রেজাল্ট কি হলো আই ওয়াজ দ্য উইনার আই ওয়ান্ট দ্য শো আই ওয়াজ দ্য চ্যাম্পিয়ন তারপর থেকে আই স্টার্ট এ ডুইং আদার প্রজেক্টস হেয়ার মিউজিক ভিডিওস বা কোরিওগ্রাফিস আমি ইভেন নাটকও করেছি যেগুলো আমি দেখতে পছন্দ করি না কারণ তখন আমি বাংলায় কথা বলতে পারতাম না নাটক খুব বেশি ভালো করি নাই আমি আসা যাওয়ার উপরে ছিলাম দুই হাজার সতেরো সালে আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছি যেটা হলো আমার ড্রিম প্রজেক্ট ডান্স প্লাস উইথ রেমো দ্য সুজা আর সেখানে I represented Bangladesh. So I had that choice and I always have that choice. Jeta ami Russia te boro hoyeche. I can represent Russia or I can represent Bangladesh. But I think I relate to Bangladesh more. Amar face e dekha jay je ami bangali and I feel that Bangladesh needs more recognition, more representation. Our Russia is always there and I love Russia. Ami Russia te ghurte jai and that's my childhood. This is where I'm coming from. But ami chesta korchi Bangladesh ke highlight korte on international arena. So ikhan theke shuru ashle branding Bangladesh ta, right? Na, ami Moscow te jokhon chilam tokhon to amar Shapla dance group chilo. Tokhon o ami branding kortam. Tokhon chilo but ei je ekta recognition pawar por manush apnake jante shuru korlo, tai na? তখন কিন্তু আপনি চাইলেই ইউ কুড গেট ব্যাক টু রাশিয়া অর ইউ ক্যান আপনি আপনার কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে পারতেন আপনি এটাকে আসলে আরও ব্যক্তিটা তো আরও বার নাও বাড়তে পারত ইফ ইউ ডিন উইস ফর রাইট হ্যাঁ সো আমি চেষ্টা করছি ভালো কাজ করতে ভুলও থাকে আমার অনেক আমি হয়তো বা কিছু প্রজেক্টে আমি আমার বেস্ট দিতে পারি না বাট আই এম স্টিল ট্রাইং অ্যান্ড আই হোপ যে আমরা আমাদের কালচার আমাদের ট্রেডিশনাল নাচ বা আমাদের কিছু মিউজিক নিয়ে আরও ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস হতে পারবো মানে অ্যাক্লেম করতে পারবো কিছু ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস হওয়াটা এই ইচ্ছাটা কেন এটা আরেকটা জিনিস হলো আমি কখনো সেলিব্রিটি হতে চাই না আমি কখনো ফেমাস হতে চাই না ইটস দ্য পার্ট অফ মাই জব এখন আমি যদি রেকগনিশন পাই আমি অটোমেটিকলি ফেমাস হব অ্যান্ড ফেমাস মানে ফেম আমি যদি পাই আমি নেক্সট স্টেপে আরও কিছু করতে পারবো যেমন আমাকে কিছু মানুষ আগে জিজ্ঞাসা করত যে তুমি যখন ফার্স্ট ডান্স রিয়েলিটি শো ইউক্রেনে করেছো ওয়াই ডিড ইউ পারফর্ম টু বলিউড সং সো ওখানে একটা ডিমান্ড ছিল আমি ওখানে যেই ফার্স্ট সেন্টেন্স আমার ছিল যে আমি বড় হয়েছি মস্কোতে রাশিয়াতে বাট আমার বাবা মা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে দিস ইজ মাই মানে আমার একটা ফ্রেজ যেটা আমি সব জায়গায় বলতাম যে না বাংলাদেশ অ্যাটলিস্ট সবাই শুনে দ্যাট দ্যার ইজ এ কান্ট্রি দ্যাট আই ক্যান রিপ্রেজেন্ট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট আর তারপরে যদি আমাকে কোথাও বলিউড নাচ করে একটা স্টেপ নিতে হয় রিপ্রেজেন্টেশন করতে হয় তারপরে যদি আমি বাংলাদেশি কিছু ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট করতে পারি তাহলে তো আরো বেটার সো দ্যার ইজ নো ফার্স্ট অফ অল আমাকে একটা বেস পেতে হবে বাইস মানে বেস পেতে হবে প্লাস কিছু মিউজিক কপিরাইটের ইস্যু থাকে তো তখন আমাকে বলেছিল যে তুমি কেন বলিউড নাচ করেছো বাট আই এম 
a dancer and I have a freedom as an artist to have a different dance form. When I was in India, I was a whacking dance form, which is an American dance form. So I'm trying my best to do different works. And I, you, you learned ballet also, right? Ballet, I'm a little ballet, but I'm trying to do different work and through that work represent Bangladesh. Right. Right at this moment, what are you doing? At the moment, our dance school is recently opened. What is the name? Ridi Sheikh Starbase Dance Studio. And I'm very happy because our shop is packed with a batch. Wow. What we actually expect is that I don't know what the batch is. 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 But I expect that it's very popular. More popular than adults. And I'm going to do different dance forms. And I want to bring it to different level. I learned from Moscow, I learned from the actor school, I learned different dance forms, I learned different t-shirts, I learned a lot of actor dance forms. I think that's my biggest point, advantage. I learned different dance forms, I learned a lot of different dance forms. So I want to give that in Bangladesh too. After the actor school, I learned a lot about different forms of dance. Yes, I am doing the best and hopefully it will be the best. I will see if I can bring teachers from Russia, because I want to learn a lot of ballet. BTI, the Daily Star, Stellar Women platform, you have to follow me in Bangladesh, and you have to do the best. What do you want to say about this? I would say that the sky is the limit. If you are inspired, motivated, if you believe in yourself, if you work hard, you can do anything you can do. How about the feeling and the next note for the stellar romans? I want to thank my mom for everything that she did for me. I want to thank my stellar woman for my mom. I wouldn't be here and I think every woman is a stellar woman in their own way. If you don't apply, there are many categories. Everyone should apply right now. Because this platform... I believe that this platform will give you a lot of recognition. It will motivate you. It will motivate you. It will motivate you. So thank you so much for this initiative. And best of luck to all women out there. Thank you, Riddhi. How are you going to be here? Good morning. अमरा रीडिंग कास्ट के दूसरों शब्दों शिखे थी बाद दूसरों सेंटेंस पे थी एक तो चे आपने निजी पोते विश्वास रखा आरेक तो चे हार्ड वर्ड ये दो इटा थकले बांग्लादेशी बाद विश्व जेकुनो नारी तार शब्दों के शुभ पूर्ण करते पार्वे बोले अमरा आशा रखी थैंक यू आप आर देखा होगे धन्यवाद